வணக்கம் நான் நிசன் மாரூஃப் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்க தலைப்பு இஆர்பி அதாவது என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் தமிழில் நிதி அல்லது நிவதின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நிறுவன வள திட்டமிடல் நிவதியில் நிதியில் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தகவலையும் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அதை அந்த நிறுவனத்துடைய மேம்பட் மேம்படுத்தலுக்காகவும் அல்லது லீகல் அதாவது அரசு தேவைகளுக்காக வேண்டியும் இந்த தகவல் எங்கெங்கே யாராருக்கு தேவையோ அந்த தகவலை அங்கங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக வேண்டியும் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒருங்கிணைந்த தொகுதி தான் நம்ம இஆர்பி அது தமிழில் நிதின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பல பலதரப்பட்ட மாடியூலாக பிரிஞ்சிருக்குது அதாவது நம்ம நம்ம ஆர்கனைசேஷனை வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டாக பிரித்து வச்சுருக்க மாதிரி இதை மாடியூல்ஸாக பிரித்து வச்சுருப்போம் ஸோ அதில் ஒரு மா இதில் உள்ள மாடியூல் தான் வந்து சிஆர்எம் சேல்ஸு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங்கு அல்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேர் ஹவுசிங் இன்வென்ட்ரின்னு போட சொல்லுவோம் அக்கௌண்டிங் ஹியூமன் ரிசோர்ஸு கார்பரேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் கவர்னன்ஸு அஃப்கோர்ஸ் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது அப்போ இ காமர்ஸ் இருக்குது பிஓஎஸ் இருக்குது அசட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது அப்போ இன்னும் நிறையா மாடல்ஸ் கூட இது கூட வரும் ஸோ இது எல்லாம் ஒருங்கிணைந்த ஒரு தொகுதி தான் நிதி அல்லது இஆர்பி இஆர்பி எதெல்லாம் எதெல்லாம் இஆர்பி லீட்டில் இருக்குதுங்கிறத இங்கே இதெல்லாம் பட்டியலிட்டுருக்கும் அதில் முக்கியமானது ஆர்க்களுடைய ஜேடி அட்வர்டு அப்புறம் சாப்பு இப்போ சாதாரணமாக சாப்புனா இஆர்பி இஆர்பினா சாப்பு அப்படிங்கிற அளவு அளவுக்கு சாப்பு தான் வந்து இஆர்பியோடைய ஒரு பயனீர்னு சொல்லலாம் எல்லா இடத்துலையும் மைக்ரோசாஃப்ட் இருக்குது அது போல் இஆர்பியும் ஒன் ஆஃப் த லீடு அது இல்லாமல் சேஜ் எக்ஸ் த்ரீ சிஸ் ப்ரோ எப்பிகார் ஐக்யூஎம்எஸ் ஆர்க்களுடைய இன்னும் ஒன்று நெட் சூட்னு ஒன்று இருக்குது ஆர்க்கில் இன்னொன்று பீப்புள் சாஃப்ட் கூட இருக்குது அது இந்தளவுக்கு காம்படிஷன் இல்லைனாலும் இதில் போடலை அப்புறம் இன்ஃபார் ஐஎஃப்எஸ் ஒடு அப்போ சாப்பிலே வந்து பிஸ்னஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன தொழில்கள் அதாவது பிஸ்னஸ் பை டிசைன்றது பெரு நிறுவனங்களை பராமரிக்கிறதுக்கும் சாப் பிஸ்னஸ் ஒன்றுன்றது ஸ்மால் மீடியம் சைஸில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனியில் நிர்வகிக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்துகிற இஆர்பியாக இருக்குது இப்போ அக்யூமேட்டான்றது க்ளவுட் பேஸ்டு இஆர்பியாக இருக்குது அதே போல் ஓடுவும் க்ளவுட் பேஸ்டு இஆர்பி தான் அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு மாடியூலாக இப்போ பார்ப்போம் இதில் முதல்ல பார்க்குறது வந்து நம்ம சிஆர்எம் அப்படின்றது பார்ப்போம் சிஆர்எம்ன்றது சேல்ஸ் கால் எப்போ வருது அதோடைய அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் அதாவது சேல்ஸ் கால் இப்போ கண்டினியூஸ் கால் ஃபாலோ அப்லாம் எப்படி பண்ண போகிறோம் டு டூ அதெல்லாம் டு டூ ஆக்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் எப்படி பிளான் பண்ணுறது இப்போ இது கூட இமெயில் இன்டகேட் பண்ணி அவங்களுக்கு மெயில் கம்யூனிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் பண்ணுறது எப்படி இமெயில் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயினாக இருக்கலாம் இது வேறு இப்போ வேறு ஏதாவது கேம்பெயின் இருக்கலாம் அதெல்லாம் பிளான் பண்ணுறது அப்போ அது சம்மந்தமான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது அப்போ இதுக்கு நமக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் லீட் எடுக்குது அதோடய ஃபாலோஅப் இருக்குது இது எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து சிஆர்எம்மில் வச்சுருக்கோம் அப்போது அது ப்ரீ சேல்ஸை தான் வந்து நம்ம சிஆர்எம்மில் கவர் பண்ணுறோன்னா அடுத்தது சேலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அங்கே நம்ம கொட்டேஷன் கொடுக்குற வரைக்கும் லீடில் வச்சுருப்போம் அடுத்தது அதை வந்து கொட்டேஷனை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது அதை வந்து சேல்ஸ் ஆர்டராக கன்வெர்ட் ஆகிறது அப்புறம் ஆர்டர்லேருந்து இதுக்கு பே இன்வாய்ஸ் பண்ணுறது அடுத்து பேமெண்ட் வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் இதையெல்லாம் வந்து சேல்ஸில் வந்துடும் சேல்ஸில் இன்னொரு ப்ராசஸ் என்னென்னா ப்ராடக்ட் நம்ம என்னத்தை விற்க போகிறோம் அது சர்வீஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஐட்டமாக இருக்கலாம் அப்போ அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்க போகுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸு அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஒரு பொருள் வந்து நம்ம விற்கிறோன்னு சொன்னால் அது நம்ம ஒன்று உற்பத்தி பண்ணுவோம் அல்லது வாங்கி வைப்போம் உற்பத்தி பண்ணணுனாலும் அதுக்கு ரா மெட்டீரியல் வாங்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது அப்போ பர்ச்சேஸும் ஒரு முக்கியமான அங்கம் தான் இஆர்பியில் கட் பர்ச்சேஸில் முக்கியமான ப்ராசஸ் என்னது ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் ரெக்கஷேஷன் பர்ச்சேஸ் ரெக்கஷேஷன்றது இன்டர்னலாக டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரா மெட்டீரியல் வேணுன்ற ஒரு ரெக்வஸ்ட் அனுப்புவாங்க அதுக்கு அடுத்தது இது வந்து ஆர்எஃப்கியூனு ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும் அது ரெக்வஸ்ட் ஃபார் ப கோட் அப்படின்றது அது வந்து நம்ம யார் நமக்கு சப்ளையராக இருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட நமக்கு இந்தந்த பொருள்லாம் வேணுன்றத நம்ம கேட்டு ஒரு ரெக்வஸ்ட் அனுப்புவோம் அப்போ அவங்க அதிலிருந்து அவங்க ஒரு கொட்டேஷன் அனுப்புவாங்க நம்ம அந்த கொட்டேஷனை பிஓ அது கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதே பர்ச்சேஸ் ஆர்டரை இஷ்யூ பண்ணுவோம் அப்புறமா அந்த க பர்ச்சேஸ் ஆர்டரை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க மெட்டீரியல் டெலிவர
அல்லது ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது மேனுஃபேக்சரிங் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லலாம் இப்போது இதில் இந்த இப்போ நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் என்ன இருக்குது ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் சப்ளையர் கிட்டேருந்து அது ஃபேக்ட்ரியில் வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டோருக்கு வேர் ஹவுஸுக்கு கொண்டு போவோம் அங்கேருந்து ரீட்டைல் சேல்ஸ் ஷோரூமுக்கு போகும் சேல்ஸ் ஷோரூம்லேருந்து கஸ்டமருக்கு போக போகுது ஸோ இந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இல்லது ப்ராடக்ட் லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரப்போகுது அடுத்தது இன்வென்ட்ரி அப்போது இதில் முக்கியமாக சேல்ஸு பர்ச்சேஸு மேனுஃபேக்சரிங் மூணுத்துலேயும் காமனாக இருக்கக்கூடியது ப்ராடக்ட்டு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராடக்டுடைய மூமெண்ட்டு அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் மூமெண்ட்டை ட்ராக் பண்ணுற விஷயந்தான் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் அந்த இன்வென்ட்ரி எங்கே வச்சுருக்க போகிறோன்னா வேற ஹவுஸ் இருக்குது வேற ஹவுஸில் தான் அதனால் சில இஆர்பி இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு சொல்லியிருக்கோம் நூறு இஆர்பியில் வேற ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு இருக்கும் இன்னொரு ஐஆர்பியில் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் எஸ்சிஎம்னு இருக்கும் எந்த செல்ஃபில் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டை ட்ராக் பண்ணுற லெவலுக்கு வேற ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்க போகுது அப்போ இன்வென்ட்ரியில் நமக்கு இது இப்போ இந்த மெட்டீரியல் இந்தந்த ரா மெட்டீரியல் இங்கே இப்போது இன்ஃபோவில் வந்துச்சு இந்தந்த ஃபினிஷ்டாக ப்ராடக்ட்டு இங்கே மேனுஃபேக்சரிங்லேருந்து ஸ்டோருக்கு வந்துச்சு இங்கேருந்து வெளியில் இதுக்கு இந்தந்த ப்ராடக்ட்லாம் வந்து சேல்ஸ் ஷோரூமுக்கு போச்சு இது இந்த ப்ராடக்ட்டு கஸ்டமருக்கு போச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே இருக்க போகுது அதாவது ரெசிப்ட்ஸு பேங்க்கு டெலிவரி ஆர்டர் மேனுஃபேக்சரிங் இன்டர்னல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பிக்கு இது எல்லாமே வந்து இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே வர இந்த ப்ராசஸில் வரக்கூடிய இம்பேக்ட் எல்லாம் இதில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்க போகுது அடுத்தது தான் ரொம்ப முக்கியமானது அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங் தான் ஒரு இதோட இஆர்பியோடைய கோர் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லாமல் அந்த எதுவுமே நகர்த்த முடியாது அரசோட அரசால் நமக்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதும் கூட நம்ம ஏன்னா இது வரக்கூடிய ட்ரான்சாக்ஷனை மணி வேல்யூஸை நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபைல் பண்ணணும் நம்ம ஆடிட்டிங்க்கு உள் உட்படுத்தணும் அதுக்கான டேக்ஸ் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்குது ஸோ மற்ற மாடியூல்லாம் கூட ஆப்ஷனலாக நம்ம வந்து நம்ம கம்பெனியை நல்ல விதமாக நிர்வகிக்கணும் அதை வளர்த்தெடுக்கணுன்ற தேவைக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் பட் அக்கௌண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் இது லீகலாக சட்டப்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாக இருக்குது அதனால் அக்கௌண்டிங் இல்லாமல் எந்த ஒரு நிறுவனமும் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த அக்கௌண்டிங் இங்கே எங்கேருந்து கேஸ்டா எப்படி எந்த சைக்கிள் எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அது இன்ஃப்ளோவாக பர்ச்சேஸாக இருக்கலாம் சேல்ஸாக இருக்கலாம் அது எந்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனாக இருக்கலாம் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்தாலும் அந்த டைப் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அதை ஜேர்னலாக ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ண ஜேர்னலை போஸ்ட் பண்ணணும் லெஜரில் போஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த லெஜர்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம டயல் பேலன்ஸில் எடுக்கணும் அப்போ ட்ரயல் பேலன்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சென்ட்ரிஸை பாஸ் பண்ணணும் அப்போ அடுத்தது அட்ஜஸ்டட் ட்ரயல் பேலன்ஸ் எடுக்கிறோம் அடுத்தது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு பேலன்ஸ் ஷீட்டு கேஷ் ஃப்ளோ டயல் பேலன்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம் அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும் அடுத்தது புக்கு க்ளோஸ் பண்ணுவோம் அந்த இயர் க்ளோஸ் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு அக்கௌண்டிங்குடைய லைஃப் சைக்கிள் ஸோ இதில் வந்து இன்னும் நிறையா அதாவது பட்ஜெட்டிங் ஃபோர்காஸ்டிங் இதெல்லாம் கூட இதனுடைய பார்ட்டாக வந்து அசட் டெப்ரிசியேஷன்ஸ் இதெல்லாம் கூட இதில் ஒரு பார்ட்டாக வரும் ஸோ இது சேல்ஸு பர்ச்சேஸ் இது எல்லாம் வந்து டைப் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் வந்துடும் அப்போது அந்த கம்பெனியில் நிறுவனத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த ப்ராசஸும் நம்ம அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸில் கவர் ஆகி வந்திருக்கும் அடுத்து நம்ம முக்கிய பார்க்கப்படுறது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எந்த ஒரு கம்பெனிக்கும் எந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கும் மனித வளம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானது மனித வளம் இல்லாமல் அந்த கம்பெனி எங்கேயும் நகராது ஏன் வேணும்னா அது குறைந்த ம மனித வளத்தை வச்சு அவங்க வந்து நிறைவான பொருட்களை தயாரிக்கலாம் பெரிய லெவலில் பொருளாதாரத்தை ஈட்ட முடியுமே தவிர மனித வளமே இல்லாமல் ஒரு நிறுவனத்தை நிர்வகிக்கவோ அது நடத்தவோ முடியாதுங்கிறது தான் தவிர்க்க முடியாத உண்மை அப்போது அதில் அந்த அதில் வந்து நமக்கு முக்கியமான ப்ராசஸ் என்னது ரெக்ரூட் ஒரு ஆளை ரெக்ரூட் படுத்தவங்க எம்ப்ளாயீஸ் வந்து நம்ம ரெக்ரூட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது அவங்க வந்து அவங்கள வந்து அவங்களுடைய அட்டண்டன்ஸை ட்ராக் பண்ண போகிறோம் அவங்களுக்கு சேலரி பே பண்ண போகிறோம் அவங்களுக்கு வேறு என்னென்ன ப்ராசஸ் அதாவது லீகலாக என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ண வேண்டுமோ ட்ரைனிங்கு லீவு அதை எல்லாத்தையும் வந்து
பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ன்றது ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கோ அப்போது அங்கே இன்ஸ்டண்ட்டாக பில் அடித்து கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சிஸ்டம் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் சேலு அப்போது அது வந்து தேவைப்படுது அது இருக்கும் அதே போல் மோஸ்ட்லி ஷோரூம்ஸ்லாம் பாயிண்ட் ஆஃப் சேலுடைய தேவை இருக்குது அடுத்தது இ காமர்ஸ் இ காமர்ஸ்ன்றது ஆன்லைனில் விற்பனை பண்ணுறதுக்கான தேவைகளுக்கு வந்து இ காமர்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம் அப்போது ஆன்லைனில் எந்தெந்த கம்பெனி எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய பொருட்களை அவங்களுடைய சேவைகளை ஆன்லைனில் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு இ காமர்ஸ்ன்ற மாடல் தேவைப்படுது அடுத்தது அசட் மேனேஜ்மெண்ட்டு இப்போது அசட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் தேவைப்படுற விஷயமாக தான் இருக்குது ஆனால் அசட்ன்றது பேசிக்காக ஒரு ஃபர்னி ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சரு கம்ப்யூட்டர்ஸ் மெஷினு ஏசி அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்கான விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து பெருசாக ஒரு சிஸ்டம் வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஜஸ்ட் அது ஒரு அக்கௌண்டிங்கில் ஒரு அசட் வேல் அசட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ வச்சு டிப்ரிஷியேஷன் மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கம்பெனி அல்லது ஒரு ஃபேக்ட்ரி அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் அசட் இருக்கும் அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது பீரியாடிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஸோ அங்கே உடைய அசட் டெப்ரிஷியேஷன்றது எவரி மந்த் டெப்ரிஷியேட் கூட பண்ணுவாங்க பிஸ்னஸோடைய கரெக்டான வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் எடுக்கக்கூடிய அசட்டு தேவைப்படும் போது அந்த அசட் மேனேஜ்மெண்ட் மாடியூலும் கட்டாயமாக தேவைப்படுறதுக்குள்ளார அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒரு மாடியூல் இருக்குது அது அது ஒரு இஆர்பியோடைய டோட்டல் அவுட்கம்மே பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ஆனால் அது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் டேட்டாவை உள்ளே வாங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸுடைய ரிப்போர்ட்ஸு அதோடைய அனாலிசிஸ் ஸ்டடிஸ் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்போது தொடக்கத்தில் அது அவ்வளோ பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிற இருக்காது அஃப்கோர்ஸ் அடுத்தது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியோ ஒரு ட்ரேடிங் கம்பெனிக்கோ ப்ராஜெக்ட்டு பெரிய பெரிய லெவலில் பயன்பட போகிறது இல்லை ஆனால் கான்ட்ராக்டிங் கம்பெனிக்கு ப்ராஜெக்ட் தான் மெயினாக இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மாடியூல்ன்றது மிக அவசியமான கட்டாயமான ஒரு ஒன்றாகவே அமைஞ்சிடும் ஸோ இது போல் இன்னும் நிறைய மாடியூல்ஸ் நம்முடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரியான மாடியூல்ஸ் நமக்கு இஆர்பியில் இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இது ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் சேர்த்த ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம இஆர்பின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது போல் இன்னும் நிறைய இஆர்பிகள் இருக்குது நம்ம இதில் முக்கியமானது மட்டும்தான் பெ பெயரிடப்பட்டிருக்கும் அது போல் ப்ராசஸ்லேயும் இன்னும் நிறையா மாடியூல்ஸ் நூற்று கணக்கில் மாடியூல்ஸ் இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் பட்டியலிடல முக்கியமான சில மாடியூல்கள் மட்டும் அதோடைய முக்கியமான சில அம்சங்களை மட்டும்தான் இதில் நம்ம பேசியிருக்கோம் நன்றி அன்பர்களே இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்